എല്ലാവരോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അടുത്തത് വരുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാമെന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കോ ഡി എൻ എ ഡോട്ടർ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ രണ്ട് ഡി എൻ എൻ്റെ സ്ട്രാൻഡ്സ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും അൺവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീസണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെലിക്കേജ് എന്നുള്ളൊരു എൻസൈമ് ഡി എൻ എയുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ആ വൺവൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അത് ഒരു വൈ ഷേപ്ഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും അതിനെയാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതൊരു സ്ട്രാൻഡ് ആണോ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള നൈട്രോജനസ് ബേസിനനുസരിച്ചാണ് പുതിയ സ്ട്രാൻഡില് നൈട്രോജനസ് ബേസസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി എൻ എ അതിന് ശേഷം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എൻസൈമ് വരും ആ എൻസൈമ് നോരോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെയും ഒന്നു മുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പിന്നീട് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ സ്ട്രാൻഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും ആ സിന്തസിനെ സിന്ധസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്കാസാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സിന്തസിസ് ആണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് ആ ഓരോ പീസസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയും ഈ ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസൈമ് ഡി എൻ എയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ആദ്യം അൺവൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് നടക്കും ആ ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് ഹെലിക്കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു ഡി എൻ എ ബ്രേക്ക് അൺവൈൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് വൈ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് എന്ന് പറയും ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിലേക്കാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് എൻസൈംസ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എൻസൈമാണ് ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് പുതിയൊരു പൊളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഈ വൈ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതിനെ നമ്മൾ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സിന്തസിസ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് അത് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക ആ ഫ്രാഗ്മെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് അതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സിന്തസിസ് ആണ് ഈ ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസിന് അവസാനം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എൻസൈമായ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ അടക്കം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്
രണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീന് മൂന്ന് അതിൻ്റെ ടെർമിനേറ്റർ ഒഴിച്ച് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രാൻഡിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പേര് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ സ്ട്രാൻഡ് അതായത് അപ്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ആദ്യത്തെ സ്ട്രാൻഡിനെ നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും താഴെ വരുന്ന ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഈ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിനെ നമ്മൾ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയും ഏത് വഴിയാണോ അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റർ റീജൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റീജനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊമോട്ടർ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റർ അല്ലേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മോണോസിസ്ട്രോണിക് ആണ് രണ്ട് പോളിസിസ്ട്രോണിക് ആണ് മോണോസിസ്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ആനിമൽസ് ആയ യു കാരിയോട്സിലാണ് കാണുന്നത് ആ യു കാരിയോട്സിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോഡിങ് സീക്വൻസ് കാണാം ഒന്ന് എക്സോൺ ആണ് രണ്ട് ഇൻട്രോൺ ആണ് എക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സോൺസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഈ കോഡിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എം ആർ എൻ എയിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് കാണില്ല ഇൻട്രോൺസിന് കാണില്ല ഇൻട്രോൺസിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ജീൻസിനെയാണ് മോണോസിസ്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളിസിസ്ട്രോണിക് ആണ് അത് പ്രോകാരിയോട്സിലാണ് കാണുക അതായത് ചെറിയ അനിമൽസിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എക്സോൺ എന്നോ ഇൻട്രോൺ എന്നോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല അടുത്തത് ജെനറ്റിക് കോഡ് ആണ് എന്താണ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരുന്ന എം ആർ എൻ എ ആ എം ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് നൈട്രോജനസ് ബേസസിനെയാണ് ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഇൻ എം ആർ എൻ എ ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അതിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജെനറ്റിക് കോഡ് ഇതിൽ നാല് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ആറ് പോയിൻ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഒരു ജെനറ്റിക് കോഡിൽ ഓരോ കോഡോൺസ് ഉണ്ടാവും ആ കോഡോണും ട്രിപ്ലറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ട്രിപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലെറ്റർ കോഡാണ് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നൈട്രജൻ ബേസസ് കൊണ്ടാണ് ഓരോ കോഡോണും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആകെ അറുപത്തിനാല് കോഡോൺസ് ആണുള്ളത് അതിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് കോഡോൺസും അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് കോഡോൺസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് യു എ എ ഇവിടെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുറാസിൽ അഡിനിൻ അഡിനിൻ യുറാസിൽ അഡിനിൻ ഗുവാനിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ത്രിപ്ലറ്റ് കോഡ് ഉണ്ടാവുക ദിസ് ത്രീ ഡു നോട്ട് കോഡ് ഫോർ എനി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെയും കോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ദി ആക്ട് ആസ് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൻ്റെ ടെർമിനേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡോൺസ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് അതിന് വേറെ ഒരു പേരും കൂടെ പറയും നോൺ സെൻസ് കോഡോൺസ് എന്നും കൂടെ പറയും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ബാക്ടീരിയ ടു ഹ്യൂമൺ ചെറിയ ബാക്ടീരിയ മുതൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് വരെ ട്രിപ്പിൾ യു അതായത് ത്രീ മൂന്ന് യുറാസിൽ കൂടിയാൽ ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ ഫീനൈൽ അലാനിൻ ഏത് ആനിമലിലാണെങ്കിലും ട്രിപ്പിൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ് കണ്ടാൽ അത് ഫീനൈൽ അലാലിൻ ഉള്ളതായിരിക്കും ചില കേസസിൽ മാത്രം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോഡോൺസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡ
അതായത് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോഡോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡീജനറേറ്റ് കോഡോൺ എന്ന് പറയാം എക്സാ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ എ യു ജി ഓർ യു ജി ജി യു ജി ജി ട്രിപ്റ്റോഫാനും എ യു ജി മെത്തിയോണൈനും മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഡീജനറേറ്റ് കോഡോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാലിൻ എന്നുള്ളൊരു അമിനോ ആസിഡ് എടുക്കുകയാണ് ആ വാലിൻ എന്നുള്ള അമിനോ ആസിഡിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന കോഡോണിൻ്റെ പേര് ജി യു യു ആണ് ജി യു എ വെച്ചിട്ടും ജി യു ജി വെച്ചിട്ടും ഈ അമിനോ ആസിഡായ വാലിന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് കോഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോഡോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡി ജനറേറ്റ് കോഡോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചിലതിൽ ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്തായിരിക്കും അൺആംബിഗോസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കോഡോൺ ഒന്നിന് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും അതായത് ജി യു യു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ വാലിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അത് വേറൊരു അമിനോ ആസിഡിനെയും കോഡ് ചെയ്യില്ല അതിനെയാണ് അൺആംബിഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ യു ജിക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അതൊരു സ്റ്റാർട്ടർ കോഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ കോഡോൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഡോൺസ് ഫോർ മെത്തിയോണൈൻ ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് ഇനീഷ്യേറ്റർ കോഡോൺ ഇനി യു കാരോൺസിലാണെങ്കിൽ മെത്തിയോണൈൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോർമൽ മെത്തിയോണൈൻ ഇൻ പോക്കാരിയോട്ട്സ് ആദ്യത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ഏത് യു കാരിയോട്ടിലാണെങ്കിലും അത് മെത്തിയോണൈൻ ആയിരിക്കും മെത്തിയോണൈനെ കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അമിനോ കോഡോൺ ആണ് ഏത് എ യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലാക്കോപ്പറോൺ ഇൻ ഈ കോളായി ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓപ്പറോൺ എന്നാൽ ഓപ്പറോൺ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ജേക്കബ് ആൻഡ് ജേക്കബ് മൊണാഡ് ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണാഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയാം എന്താണ് ഓപ്പറോൺ ഓപ്പറോൺ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് എ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് അത് ലാക്ടോസിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ആവുന്ന സമയത്ത് ലാക്കോപ്പറോൺ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കൂട്ടം ജീൻസ് ആ കൂട്ടം ജീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലാക്കോപ്പറോൺ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിൽ ലാക്കോപ്പറോണിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ജീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ജീൻസിൻ്റെ പേര് കൺട്രോൾ ജീൻസ് എന്നാണ് അതിൽ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഓർ ഇൻഹിബിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജീൻ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയാം ഈ ഐ ജീൻ ആണ് ഒരു റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ജെഡ് ജീൻ ഉണ്ട് വൈ ജീൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീൻ ഉണ്ട് ഐ ജെഡ് എന്നുള്ള ജീന് ഗാലക്ടോസിഡേസിനും വൈ എന്നുള്ള ജീന് പെർമിയേസിനും എ എന്നുള്ള ജീന് ട്രാൻസസെറ്റിലേസിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ ലാക്ടോസ് എന്നുള്ള ഓപ്പറോണിൻ്റെ റെഗുലേഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ബീക്കർ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ രണ്ട് ബേക്കറിലും നമ്മൾ ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബേക്കറിൽ ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബാക്ടീരിയയിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേക്കറിൽ ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലാക്ടോസിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബേക്കറിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയ രണ്ടാമത്തതിലുള്ളത് അത് ലാക്ടോസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് നല്ല ലൈവായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ജീൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഐ പി ഒ ഐ ഈസ് റെഗുലേറ്റർ ജീൻ പി ഈസ് പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ആൻഡ് ഒ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐ എന്നുള്ളൊരു ജീന് ആദ്യത്തെ ബേക്കറിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസർ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാക്ടോസിനെയാണ് ഐ ജീന് ഒരു എം ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എം ആർ എൻ എ ഒരു റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കും ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ജീനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ മൂന്ന് ജീൻസും ഇനാക്റ്റീവ് ആവും സെഡ് വൈ എ എന്നുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസും ഇനാക്റ്റീവ് ആവും അതായത് ഓപ്പറേറ്റർ
ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള റീസണ് ഈ ബീക്കറിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാക്ടോസ് ഒരു ഇൻഡ്യൂജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിപ്രസറിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുള്ള റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയി ഓപ്പറേറ്റർ ഫ്രീ ആയ സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസും എന്താവും ആക്റ്റീവ് ആവും മൂന്ന് ജീൻസും എം ആർ എൻ എന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ് സോറി എൻസൈംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ജെഡ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് വൈ പെർമിയസ് എൻ എ ഇസ് ട്രാൻസസെറ്റിലൈസ് ഈ മൂന്ന് ജീൻസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസ് ആണ് ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ബേക്കറിലുള്ള ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയ എന്തായി തീരുന്നത് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ വഴിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസർ തന്നിട്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസറിലേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജെഡ് വൈ എ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഏതൊക്കെ എൻസൈംസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമൺ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് അതൊരു മൃഗ പ്രൊജക്റ്റാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ഫോർ ദ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ ജീൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ജീനോം ഹ്യൂമൺ ജീനോമിലുള്ള എല്ലാ ജീൻസിനെയും മാപ്പ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനും അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രോമസോംസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോമും ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് സതേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്കാണ് സതേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്കിൽ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക ഒന്ന് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്താണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഏതെങ്കിലും സെല്ലിൽ നിന്നോ ബ്ലഡിൽ നിന്നോ സ്റ്റെമിൽ നിന്നോ സലൈവയിൽ നിന്നോ ഹെയർ റൂട്ടിൽ നിന്നോ ബോണിൽ നിന്നോ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഭാഗത്തിലും ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നായിട്ട് നമ്മളതിനെ പെട്ടെന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക അതിനെയാണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ബൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോനോക്ലിയസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോനോക്ലിയസ് വെച്ചിട്ട് അതൊരു എൻസൈമാണ് ആ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബൈ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് വഴി ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനെയാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻസും വലിയ ഫ്രാഗ്മെൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് വഴി അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഒരു സിന്തറ്റിക് മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് ആ സിന്തറ്റിക് മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സതേൺ പ്ലോട്ടിങ് ആ സിന്തറ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ എപ്പോഴും നൈട്രോസെലുലോസോ അല്ലെങ്കിൽ നൈലോണോ ആയിരിക്കും അഞ്ചാമത്തത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ യൂസിങ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലാബിൽഡ് വി എൻ ടി ആർ പ്രോബ് അതായത് കിട്ടിയ നൈട്രോസെലുലോസ് ഫിൽറ്റർ മെമ്പ്രെയിനിലുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലാബിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വി എൻ ടി ആർ പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഡി എൻ എ ബൈ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി വഴി ഈ ഒരു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വി എൻ ടി ആർ പ്രോബും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഡി
അത് ഒന്നാമതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ പെറ്റേണിറ്റി റേപ്പ് മർഡർ കേസ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ ടോ കേസുകളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോറൻസിക് ടൂൾ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് ഡിസീസസ് ജെനറ്റിക് ഡിസീസസിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടു ഡിറ്റർമിൻ ഫൈലോജനറ്റിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഫൈലോജനറ്റിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആനിമൽസിന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ജെനറ്റിക് ഡയവേഴ്സിറ്റീസിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് ഈ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന പാർട്ടിൽ ഉള്ളത് താങ്ക് യു